No vivirán felices, esto no es el fin. No vivirán felices, esto no es el fin. Después de la derrota de Poberto.exe. La paz volvió, era tranquilo, pero me preocupaba todos los días sobre la frase que dijo Poberto.exe. No vivirán felices, esto no es el fin. Eso no me dejaba dormir, ya que de cualquier momento él se manifiesta y nos mata. A mi lado siempre llevo una pistola para defenderme. No quería dormir, pero mis ojos me ardían y cerré los ojos que me dormí sin pensarlo. Era las 12 de la noche. Tinky se despertó y se fue a comer la papilla, yo dormido feliz. De la nada Tinky sacó un grito, me había despertado rápidamente, volví a ver lo que pasó, y no vi nada. No te si todos los teletubbies están, pero no estaba Tinky Winky. Ven a buscarlo. Poderto.exe lo secuestro, yo fui con mi pistola a buscarlo. Los demás tubis me acompañaron, le dije al guardián que también busque a Tinky Winky y que Poberto.exe apareció de nuevo. Nos separamos para encontrarlo más rápido, cualquier cosa a todos tenía un silbato para en caso de que lo encontramos. Lo a tubis se separamos, yo buscando por todo lugar. En eso aparece una voz que dice, tú no me conoces quién soy, yo agarré mi arma porque esa voz era de Poberto.exe. Miraba por todo lugar, pero alguien me agarró el hombro y de la nada noté que tenía sueño y dormí. Desperté, en la casa tuve pero todo era lleno de sangre, mis ojos comenzaba a sangrar, miré al frente y estaba Poberto.exe con Tinky Winky, pero Tinky estaba quemada su cara. Poberto.exe dijo, yo no me llamo Poberto.exe, yo me llamo Blueberto. Yo me quedé impactado y sé que Blueberto tiene más secretos ocultos. Toque el silbato para que vengan, pero Blueberto dijo, por las puras tocas los teletubbies están muertos y solo queda Tinky Winky. Mi cuerpo no respondía, estaba inmóvil, Blueberto sacó una papilla infectada, y Tinky se lo comió. De la nada Tinky se movía de una manera extraña y se transformó en una especie musculosa y sin razón alguna actuaba como un loco. Blueberto le dijo que me mate, Tinky le hizo caso y me golpeaba todas las veces hasta desmayarme. De nuevo desperté, vi al guardián curándome. Él me dijo que me habría encontrado desmayado. Inmediatamente salí con mi arma para buscarle, pero el guardián me paró y dijo que tenía una forma que Blueberto sea nuestro amigo. El guardián sacó una papilla y la dio, me dijo que se lo comiera para que el efecto funcione. Además el guardián encontró la ubicación de Blueberto. Así que espere hasta la noche para dársela. Al estar cerca de su ubicación estaba Tinky como un perro guardián. Cuidadosamente tiré una piedra lo más fuerte posible para que Tinky vaya. Tinky se fue y me fui a su guarida de Blueberto. Su guarida era tenebroso, todo oscuro y muertos con sangre. Vi a Blueberto durmiendo, le puse la papilla enfrente de su cara para que oliera el olor. Blueberto olió y se tragó. Blueberto despertó y se movía de una manera extraña y gritaba. Tinky escuchó y vino hacia la guarida. Yo tenía que esconderme, Tinky apareció y buscaba por todas partes al culpable. Trate de detirarle un balazo en la cabeza, y lo... Tinky quedó inconsciente, le di la papilla que sobró a Tinky y también hizo lo mismo que Blueberto. Los dos reaccionaron como si de nuevo nacieran, ahora eran amable, la cura funcionó. Pero su apariencia no cambió. Lleve a los teletubbies muertos para ver si podíamos revivir. Y si había una forma de revivir, el guardián había creado una máquina para revivir a todos. Así que era normal todo Blueberto le dimos una bienvenida, aunque nos asustaba su cara y la de Tinky, pero nos acostumbramos. Y la paz volvió. Especial Halloween que fue la causa de crear esta creepypasta.